Merhaba arma severler ve Türk Arma Birliği takipçileri. Ee, bu videoda Play with Six ile mod yükleme ve update etmeyi göstereceğim sizlere. Ee, Play with Six, Bohemian Interactive'in bütün oyunları için geçerli bir e, program. Ve şu adresten indirebiliyorsunuz. with6.com slash download adresinden. Download Play with Six'e bastığınızda otomatikman 3 saniye içerisinde indirmeye başlıyor. Ee, burada tabi önemli olan bu bir exe dosyası arkadaşlar. Yani buna bastığınızda program direkt açılacak. Hiçbir kurulma ihtiyacınız yok. O yüzden bunu nereye kaydettiğiniz önemli. Ben mesela bunu direkt e, masa üstüme kaydetmiştim. Masa üstümden çift tıkladığım zaman direkt e, Play with Six açılıyor. Ee, dediğim gibi bütün Bohemian interaktif oyunları için kullanabiliyorsunuz. Mesela ben en son Take On Helicopters için kullanmışım. Şimdi Arma 3 için kullanmak istediğimde Arma 3'ün üstüne sağ tıklayıp Use Game diyorum. Ve burada Settings'te, ayarlarda e, Öncelikle şu ekranda e, Başlangıç ayarlarını değiştirebiliyorsunuz oyunu. Editor'a girip Mesela e, Skip Intro e, oyuna girerken ki Bohemian Interactive ve Arma 3 yazısını kaldırıyor. E, no Splash'te benzer bir şey yazıyor. Bunların hepsinin ne yaptığı e, aşağıda üstüne bastığınız zaman aşağıda yazıyor şu şekilde. Mesela Maximum Memory e, Maximum işte kaç RAM kullanacak. Maximum kaç e, video RAM'i kullanacak. Bunları hepsini tek tek okuyup e, ayarlarını yapabilirsiniz. Başka bir ha, ayarı da Geri dönelim. Games Directory ve Mods Directory. Game Directory tabii ki de oyununuzun yüklü olduğu klasör. Mods Directory de istediğiniz gibi seçebilirsiniz. Game Directory ile aynı olmasını tavsiye ederim size. Ben de bu böyle değil ama yani Game Directory de olursa sizin için daha kolay olur. Evet. Daha sonra sol çubukta ikinci sekmeye mod sekmesine tıkladığın zaman ortada bir çubuk daha açıldığını görüyoruz. Öncelikle e, playlist e, sizin a, hangi oyunu hangi modlarla açacağınızı gösteren liste. Şu anda hiçbir mod seçili olmadığından dolayı e, sıfır gösteriyor. E, daha sonra browse e, Play with Six'in arşivinde sizin bilgisayarınızda olan değil arkadaşlar. Play with Six'in arşivinde olan 413 tane modu gösteriyor burada sağ ekranda favori sizin favorilediklerimiz ee, o da modun yanında şurada e, yıldız var yıldıza bastığınız zaman favorilerinizi ekliyorsunuz ee, featured e, son zamanlarda arma 3 camiası zaman tarafından çok kullanılanlar recent sizin son kullandığınız 3 listeyi gösteriyor daha sonra collections e, kısmı var bu kısım sizin yarattığınız listeler arkadaşlar. New Collection diyerek yeni bir liste yaratabiliyorsunuz. Mesela deneme diyelim. Ve deneme listesini yarattı burada. Daha sonra aşağıda Local var. Local'da Game Folder'da Creator var bende. Bu da bu hepimizde var arkadaşlar. Bu Arm3 Zeus modu. Ee, zaten bunsuz da çalışmıyor. Çalışsa da her server'a giremezsiniz. Ee, mod klasöründe. Şimdi dediğim gibi daha önce ben de e, başka klasörde olduğu için benim 63 tane modum burada gözüküyor. Ama siz game folder'la aynısını seçerseniz bütün e, şey modlarınız burada gözükür. Yani eğer game folder oyun dosyasını oyun klasörünü seçmiş olsaydım 63 tane e, modum burada gözükecekti. Şimdi burada benim bilgisayarımda yüklü olan bütün modlar var. Ee, peki mesela e, modları nasıl buluyoruz? Bunun iki yolu, yolu var. Birincisi e, sizin kendi zevkinize göre, kendi isteğinize göre modu arayabilirsiniz. İkincisi de serverlarda e, kullanılacak olan modları bana gönder göster diyebilirsiniz. Öncelikle e, Browse'a gelip, tek tek aramayı göstereceğim. Browse'a gelip, Search'e bastığınızda, mesela Lifter 
diyelim. Bu Türk Arma Birliği'nde de kullandığımız bir mod. Ee, bu bunu size göstermek için ben silmiştim. Ben de yok şu anda. Ee, üzerine tıkladığım zaman Show Info ve Install diyor. Show Info mod hakkında bilgiler, işte resim, kimin tarafından yapıldığı ve ne yaptığı. Ee, Tabi eğer burada kayıtlı play bitikse kayıt olursanız aşağıda bu modla ilgili sorularınızı da sorabilirsiniz. Geri dönelim. Install dediğimde de hmm, direktman bilgisayarıma yüklüyor. Şurada görüyoruz. Tabi burada iki işlem yapıyor. Önce bir e, download ediyor, bilgisayarınıza indiriyor. Daha sonra da install ediyor. Yani bilgisayarınızda yüklüyor. Bu da e, internet hızınıza göre ve modun büyüklüğüne göre hızı değişebilir. Bazen çok uzun sürebilir. E, telaşlanmayın arkadaşlar. 2.84 MB'di mesela bu modumuz. E, o yüzden çabuk indirdi. Başka modlar var. Mesela göstereyim şuradan. E, Arm 3 Mappack e, eski haritaların olduğu bir mod. Bu mesela 5.91 GB. Ben ilk başta bunu fark etmemiştim bu kadar büyük olduğunu. <gülüyor> Yarım saat kadar bir sürdü herhalde. E, i̇nternetim de kötüydü o sıralarda. <gülüyor> ne oluyor demiştim. Ee, evet şimdi aşağı inelim. Ve yüklediğim modu görebilecek miyim? Evet. Raw Lifter'ı yükledim ve benim mods klasörümde duruyor şu anda. Mesela şimdi bunu üzerine tıklayıp sürükleyerek denemeye götürebiliyorum. Denemeye götürdüğüm zaman görüyorsunuz ki burada e, buraya atmış, listeme atmış. Başka modlar seçelim. Mesela iki tane daha mod atacağım arkadaşlar. Nasıl atıyorum? Sürüklüyorum ve MV22 atıyorum. Sürüklüyorum. Ha tabi e, şuna değinmeyi unuttum. E, herhangi bir modu yüklerken e, Browse dedikten sonra Browse Research dedikten sonra e, o modu direktman playlistinize atıyor. O modu ve o modun çalışması için gereken diğer modları playlistinize atıyor. Bunu şu şekilde silebilirsiniz. Modsun yanındaki çarpıdan. Şimdi denemede mesela ben 3 tane mod attım denemeye daha demin. Ee, ve bu modlarla oyunumu çalıştırmak istiyorum. Onun için şunu yapacağım. Bakın mesela şu anda playliste 0 mod gözüküyor. Eğer launch dersem şu anda 0 modla başlayacak. Denemedeki modlarla başlamak istiyorsam üzerine sağ tıklayıp activate collection diyorum. Ve gördüğünüz gibi playliste 5 tane mod oldu. Demin dediğim gibi e, Mas, MV22 ve Raw Lifter için gerekli olan NATO ve CBA'yı kendisi otomatikman koydu playliste. Şimdi launch dersem direkt bu 5 modla e, Arm 3 çalışacak. Onun haricinde e, denemeyi mesela kaldırmak istiyorsam yine üzerine sağ tıklayıp Remove Collection dediğimde Yes diyorum ve deneme listesi kalkmış oluyor. İkinci seçenek e, serverlardan modlarınızı bulmak. E, serverlar sekmesine geldiğimizde sağda bütün serverları online olan bütün serverları görüyoruz. Orta çubukta ise yine moddaki gibi Bros Favorites ve Recent var. Filter kısmında da e, aramanızı filtreleyebiliyorsunuz. Mesela buraya ismini yazabiliyorsunuz direkt. Veyahut da ismini bilmiyorsanız e, buradan işte hangi ülkede, e, kaç oyuncu ile kaç oyuncu arasında olsun, modlu mu olsun, modsuz mu olsun gibi bir sürü e, filtre seçenekleri var. E, misyon seçenekleri de var tabi. İşte, Misyon ne olsun, harita ne olsun, zorluğu ne olsun, oyun modu ne olsun, işte co-op mu olsun, yoksa 
dead match mi olsun gibi sürekli filtreleyip sağ tarafta gördüğünüz gibi değiştiriyor. Ee, Türk Arma Birliği için filtresin aşağısındaki kutucuğa bir ligi yazmanız yeterli olacaktır. Ee, Türk Arma Birliği'nin şu anda 3 tane sunucusu çıktı mesela. Ee, mod olan hı? Türk Arma Birliği'nin mod gereken sunucusu. Bu ise mod gerekmeyen sunucusu. Bakın üstüne tıkladığımda aşağıda join çıkıyor. Join'a bastığım anda e, Türk Arma Birliği'nin sunucusunu açacak. Yani Arma 3'e girecek. Multiplayer'a girecek ve Türk Arma Birliği'nin sunucusuna girecek. Siz sadece e, hangi slotu seçmek istiyorsanız onu seçip bekleyeceksiniz. Oyunun başlamasını. Şimdi mod gereken sunucu da e, üzerine sağ tıklayıp Create Collection with Server Mods Yani bana bu server'ın ihtiyacı olan, istediğim modların olduğu bir liste yarat diyorum. Şimdi mods'a geri gidiyorum. Ve görüyorum ki Collections'da bana Türk Arma Birliği'nin bir listesini yaptı. Türk Arma Birliği'nin 5 tane kullandığı şu anda mod var. Şimdi Alive bende daha önce vardı. O yüzden Show Info ve Diagnose diyor. CBA vardı. Lovelifter'ı sizinle beraber yükledik. Arma 3 Zeus zaten hepimizde var arkadaşlar. ST hat mesela. ST hat da var. Mesela olmasaydı yine buradan install çıkacaktı. Install'a basıp yükleyecekti. Ve yine daha önce de gösterdiğim gibi Activate Collection deyip launch deyip oyuna girecektiniz. Peki diyelim ki bunların hepsi vardı. Komple vardı bende bunlar diyelim. O zaman da e, server'da aradıktan sonra bir ligini üzerine sağ tıklayıp join server veyahut da şuradan join dediğinizde yine direkt e, arma birliğinin sunucusuna Türk arma birliğinin sunucusuna girecek. E, son olarak da modların e, update yani güncellemesi ile ilgili açıklamak istiyorum. Hmm, normalde eğer herhangi bir sizin bilgisayarınızda yüklü olan herhangi bir modun update çıktıysa Play with Six'te açtığınızda modsa girdiğinizde e, e, playlistin altında bir de update kısmı çıkıyor. Şu anda bende bütün modlar update'li olduğu için gözükmüyor. Ee, update çıkıyor. Mesela diyelim ki search update ve Ravlifter'ın bir update var. O zaman burada update yani güncelle seçeneği çıkıyor. Ona bastığınız zaman otomatikman güncelliyor. Nasıl yüklüyorsa otomatikman güncelliyor. Ee, ve yine mods da görebiliyorsunuz. Evet aslında şimdilik bu kadar. Herhangi bir sorunuz olursa videonun altına ya da Facebook'a yazabilirsiniz. Vaktimiz oldukça cevaplamaya çalışıyoruz arkadaşlar. Teşekkürler. Görüşmek üzere.